ons het in les 1 van funksies, kortliks die concept van een funksie hersien. Nou gaan ons kyk na spesifieke mutaties wanneer ons met funksies werk. En funksies kan voorgestel word dier funksie mutatie of afbeeldingsmutatie. As ons nou kyk, fx gelijk aan x min 2. Dit word gelees as f van x is gelijk aan x min 2. F is sy naam en hy f kan een g of een h wees en x stel dan die veranderlijke voor. Afbeeldingsmutatie lyk so, f dubbel punt x, pylkie x min 2. En daar word gelees as f beeld x af op x min 2. En dit beteken niks anders te as y is gelijk aan x min 2. Soos ons nou weer kyk, f x is gelijk aan x min 2, en ek sê vir jou bereed in die f van 5, daai hakkie 5, beteken nie f moet nou maal met 5, maar dit beteken, bereken die y waarde waar x gelijk is aan 5. So waar x is, vervang ons om met 5, en 5 min 2 geer dan vir jou 3. f van a doen precies die selde, in x se plek vervang jy a. As hulle sê fx is gelijk aan 2, dan betekent ek met die jylle fx en die jylle fx is gelijk aan x min 2. Dit moet ek dan gelijk stel aan 2 en dan los ek op vir x. In daai geval is x dan 4. Goed, as hulle praat van 0 punte, 0 punte beteken stel f van x gelijk aan 0. Met ander woorde, y is 0. En wat laat dit jou aandink, dit laat jou dink aan x afsnitte. So x min 2 gelijk aan 0, so x is gelijk aan 2. Goed, kom ons kyk nou na een voorbeeld. Ek sê nou vir jou, f x is gelijk aan 2 x kwadraat min 3 x. So onthou, f is die naam, x is die veranderlijke. En nou vraag vir jou bepaal f van 3. So met ander woorde, oral waar x kan, moet jy x vervang met 3 en dan gee raai antwoord vir my 9. Tweede voordeel, werk uit, bepaal dan die f van min 1, so oral waar x staan, vervang jy x met min 1, en dan is ons antwoord 5. Ons is nog steeds bezig met die selde voordeel, en ek sê vir jou bepaal nou vir my f x plus 1. So bly by die reel, oral waar x staan, moet ons x vervang met x plus 1. En nou is dit net gewone graad 10 uitmaal. So daar so kry ek 2 hakkie x kwadraat plus 2 x plus 1, ek maal die min 3 in, en my volgende stap maal ek die 2 in, en dan vereenvoudig ek net, tel alles van mekaar. En daar hierdie, is baie belangrik, ek kyk of ek het kan recht doen, daai oukie daar so, x plus 1, hakkie kwadraat, sit nie net sy akke maakie op sy kop nie, dit is een drie term. Goed, nog steeds by die selde voorbeeld, f x is gelijk aan 2 x kwadraat min 3 x, bepaal nou 3 van f x, so nou beteken dit, ek moet die jylle fx moet ek maal met 3. So die 3 blijf voor en die jylle fx is daai 2x kwadraat min 3x. As ek dit maal met 3, dan krij ek 6x kwadraat min 9x en ek stop daar, ek hoef niks verder te doen. Nog steeds bezig met die selde voorbeeld, fx is gelijk aan 2x kwadraat min 3x, bepaal x as fx gelijk is aan min 1. So my fx is dan 2x kwadraat min 3x, ek stel dit gelijk aan min 1, en dan het ek een 3 term wat ek moet oplos. So ek bring die 1 oor, kry 0 aan die rechterkant, 2 haakies, en ek los op vir x. Goed, volgende enieke, gx is 3x plus 
Dier X is die veranderlijke G is sy naam. Bepaal nou 3 G X plus die G van 3 X. So nou by die eerste gedeelte gaan ons die hele G X maal nie 3. En ons gaan kry 3 maal 3 X plus 1. Plus G van 3 X beteken in X se plek moet jy X vervang met 3 X. En dat het dit gedoen en dan vereenvoudig jy nie. So maak seker dat jy die verskil verstaan. Daai beteken 3 maal die hele ding, en die hele ding is 3x plus 1, en daar so beteken dit vervang x met 3x. En my antwoord is dan 18x plus 4. Goed, jou huiswerk is so, en hier is nie baie nie, daar is nie baie van dit in die handboek nie, maar dit gaan ons help om die sommetjes later te kan doen, oefening 1 op bladzij 35, 4.1 en 4.5. Geniet het.